ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் எக்குவேஷனை மெதட் ஆஃப் குரூப்பிங் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் எக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கணும்னா ஸ்மால் பி இன்டு கேபிட்டல் பி ப்ளஸ் ஸ்மால் கியூ இன்டு கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் இதில் இந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் செட்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை மெதட் ஆஃப் குரூப்பிங் அண்ட் மெதட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ் அப்படி ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் ஆர் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு சிங்கிள் டேமாக இருந்தது அப்படின்னா மெதட் ஆஃப் குரூப்பிங் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாமல் மோர் தேன் ஒன் டேமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா அண்ட் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமுமே எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்துட்டு இங்கே ஸ்மால் பி இங்கே இருக்குது அப்போ இது தான் கேபிட்டல் பிக்க வேல்யூ ஸ்மால் கியூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இது தான் கேபிட்டல் கியூக்க வேல்யூ அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இது தான் கேபிட்டல் ஆர்க்க வேல்யூ இங்கே பார்த்தீங்களா கேபிட்டல் பி கியூ ஆரில் ஒரே ஒரு டேம் தான் இருக்குது அதே போல் தான் செகண்ட் கொஸ்டின்லேயே இருக்குது அதனால் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கில் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் கேபிட்டல் பிக்க வேல்யூ என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் கேபிட்டல் கியூக்க வேல்யூ ஒய் இருக்குது அண்ட் கேபிட்டல் ஆர்க்க வேல்யூ எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்பே போதும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் யூக்க வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் தேர்டு ஸ்டெப்பில் வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் அடுத்ததை நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் சொல்யூஷன் வந்துட்டு பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜஸ்ட் யூ வீக்க வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா அதுதான் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இவ்வளோ தான் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் ஸ்டெப் ஒனில் dx by capital P equal to dy by capital Q equal to dz by capital R. இது தான் சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் இதில் இப்போ இந்த பி கியூ ஆர்க்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை ஒய் ஈக்குவல் டு டிஇசட் பை எக்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா தென் ஸ்டெப் டூக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா மூணு ரேஷியோ இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இதில் இருந்து ஏதாவது ரெண்டு அணத்தை சூஸ் பண்ணணும் எய்தர் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா அல்லது இந்த செகண்ட் அண்டு தேர்டு இந்த ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே அல்லது இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் உண்டு அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது போல தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேரியபிள் எக்ஸும் ஒய்யும் தானே ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் இசட் இருந்தது அப்படின்னா அது எலிமினேட் பண்ணுறது போல இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் ஒரு இசட் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு இசட் இருக்குதுன்னா ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிதானா அப்போ நமக்கு எலிமினேட் ஆயிரும் அப்படி இல்லாமல் இங்கே மட்டும் இந்த ஒய் கூடாலும் ஒரு இசட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் நமக்கு டினாமினேட்டரில் இசட் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது போல் இல்லை இப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டை சூஸ் பண்ணக்கூடாது வேறு ரெண்டு ரேஷியோவை தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஆனால் நமக்கு இங்கே டினாமினேட்டரில் இசட்டுங்கிற வேரியபிளே இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோவை இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சூஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இக்குவேஷன் கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டாவது ரேஷியோ டிஒய் பை ஒய் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம வேரியபிளை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் இங்கே வேரியபிளும் செப்பரேட்டாக தான் இருக்குது தட் இஸ் ஒரு சைடில் எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இன்னொரு சைடில் ஒய் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் ஆஃப் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அடுத்து இதை இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இன்டெகரல் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படி இருக்குது ஒன் பை எக்ஸுக்கு இன்டெகரல் வேல்யூ லாக் எக்ஸ் தட் இஸ் லாக் ஆஃப் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேரியபிளை எழுதுவோம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இன்டெகரல் வேல்யூ
that is log a minus log b இதுவிட value அல்லடு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க log of a by b இங்கு a கிபதில x இருக்குது b கிபதில y இருக்குது so left hand side இக்கு value என்ன வரும் log of x by y நிகடைக்கும் right hand side வந்துது log c1 இதில் 2 செல்லைமே log function இருக்கிறது நால ரம்ப easy log நம்ம eliminate பண்ணிரலாம் அதுக்கு நம்ம 2 செடும் exponential எடுத்தாப் போதும் because e power log of x இதோட value x so இங்க நம்ம exponential எடுத்தோம் நால் left hand side எப்படி reduce ஆகும் x by y நிகடைக்கும் right hand side வந்துது c1 மாரிரும் that is இந்த log வந்து அப்படி eliminate ஆயிரும் okay வாவலதா இதில் c1 நக்க valueதான் the x by y இதத்தான் நம்ம u நே அசிம் பண்ணிக்கணும் so let us assume u equal to x by y அடுத்தது step 3ல weak value வா கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த weak value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன 2 ratio வா நம்ம சூச் பண்ணும் நம்ம அல்ரடி இங்க first and second ratio சூச் பண்ணிட்டும் so இங்க நம்ம அடுத்ததா second and third சூச் பண்ணம் முடியதானி பார்க்கலாம் suppose இந்த second and third சூச் பண்ணிருங்க அப்படினா இங்க numeratorல வரக்குடிய variable y யும் is செட்டுந்தாம் so denominatorலியும் வரக்குடிய அந்த function in terms of y is setல இருக்கணும் இது இல்லாம் xல இருந்துது அப்படினா அது eliminate பண்டுது போல இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதா இந்த render ratio வி நம்ம சூச் பண்ணணும் okay வா பட் இங்க பாருங்க denominatorல left hand sideல y இருக்குது right hand sideல x இருக்குது அப்பா நமக்கு இந்த x eliminate பண்ண முடியாது சரியமா அது நல் இந்த problemத்தில நம் second and third ratio வா சூச் பண்ண முடியாது okay so அடுத்து இருக்கு குடிய possible என்னதுனா இப்போ நம்ம இந்த first and last சூச் பண்ண முடியதானி பார்க்கலாம் இங்க நமக்கு numeratorல் இருக்குக்குடிய variables x ஓம் is at ஓம் so denominatorல் நமக்கு variables x ஓம் is at ஓம் இருந்துக்கலாம் but y இருக்குக்குடாது okay வா இங்க நமக்கு denominatorல் x மட்டந்தானே இருக்குது so நம்ம வந்துட்டு first and last சூச் பண்ணிரலாம் சரியா so third stepல எதலாம் சூச் பண்ணிரும் first and last last means third okay அன்று இங்க first ratio என்ன இருந்துது dx by x and last ratio வந்துது dz by x okay வா இப்போ இதில பருங்க left and right hand sideல same variable denominatorல இருக்குதா இங்கு x இங்கு x அது நால் அது cancel பண்ணிரலாம் இப்போ just 2 side integrate பண்ணி weak value கண்டுபிட்டுசிரலாம் okay வா that is interval of left hand side equal to interval of right hand side interval of dx value x தா that is இங்க இருக்குக்குடிய variable அப்படி எழுதுனா போது interval of dz என்ன And இங்கு integrationல் limitல்லாம் இல்லாதத்து நால் நம்ம் ஒரு constant add பண்ணும் அல்ரடி நம்ம C1 எடுத்தது நால் இங்க C2 நே எடுத்துக்கலாம் okay வா இப்போ இந்த constant மட்டும் right sideல் வெட்சிட்டு remain இருக்கு குடி E set left sideல் எடுத்துரலாம் அல்ரடி ஒரு X இருக்குதா இந்த E set இங்கு குட left sideல் எடுத்தா நமக்கு X minus E set நி கடைக்கும் இந்த left hand sideுக்க value that is pi of u க value இங்க இருக்குது x by y கமா v க value x minus z equal to 0 so இதுதான் இந்த பிராப்பலத்தோட solution okay வா அட்து நம் இந்த second problem தான் solve பண்ணலாம் second problem என்னது பாருங்க px plus qy equal to z இங்க நமக்கு capital p க value இங்க இருக்குது x and capital q க value y and r க value z So, இங்கு நம்ம் first stepல என்ன எழுதானம் subsidiary equation எழுதான் subsidiary equation எது dx by capital P equal to dy by capital Q equal to dz by capital R அடுத்தது இந்த மோன் வாலியும் substitute பண்ணிரலாமா that is dx by x equal to dy by y equal to dz by z then step 2 குப் போயிரலாம் the step 2ல நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த subsidiary equationல் இருந்து எதாது 2 ratio வச்சுச் பண்ணும் Suppose first and second ratio நம்ம சூச் பண்டுரும் அப்படினா இங்க numeratorல variable எதில்லாம் இருக்குது x ம் y என்தான் இருக்குது So denominatorலியும் variables x y தான் இருக்கணும் isதல் இருந்துது அப்படினா அது eliminate பண்டுரது போலதான் இருக்கணும் இங்க நமக்கு denominatorல x y தான் இருக்குது So இந்த 2 ratio வேன் நம்ம இங்க சூச் பண்ணிக்கலாம் சரியா So choose first and second ratio that is dx by x equal to dy by y okay வா இப்பு இதில் நம்ம previous problem செய்துதே போலதா 2 செய்தும் variable separate பண்ணிட்டு integrate பண்ணினா u க value கடைக்கும் and இதே equation தாம் previous problemத்திலே இருக்குது பாருங்க that is dx by x equal to dy by y பத்திங்கள் இந்த stripல dx by x equal to dy by y 
ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வேல்யூ யூக்கு கிடச்சிதோ சேம் வேல்யூ தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கும் கிடைக்கும் அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே ஸ்டெப்பை மறுபடியும் நீங்கள் செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் எழுதுனா போதும் அப்படி எழுதுறப்ப உங்களுக்கு யூக்க வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் பை ஒய் ஓகே தட் இஸ் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் அடுத்தது நம்ம ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன ரெண்டு ரேஷியோவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இங்கே நியூமரேட்டரில் வேரியபிள் ஒய் அண்ட் டிசெட் இருக்குதா ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒய் அண்ட் டிசெட்டில் தான் இருக்கணும் இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரும் ஒய் இசெட்டில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்துட்டு இங்கே செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தட் இஸ் சூஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோ தட் இஸ் டி ஒய் பை ஒய் ஈக்குவல் டு டி இசெட் பை இசெட் அடுத்தது நம்ம எப்போதும் போல தான் வேரியபிளாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இங்கே நமக்கு வேரியபிளும் செப்பரேட்டாக தான் இருக்குது தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒயில் இருக்குது ரைட் சைட் ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசெட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்டர்ல ஆஃப் டி ஒய் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இன்டர்ல ஆஃப் டி இசெட் பாய் இசெட் இப்போ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ எழுதிடலாமா தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இன்டர்ல ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது போல் இருக்குதா அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள வேரியபிள் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும் லாக் ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ லாக் இசட்டுன்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஆட் பண்ணுற கான்ஸ்டன்ட்டையும் லாக்லேயே எடுத்துக்கலாம் எதுனாலன்னா இங்கே ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் லாக்லேயே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே லாக் சி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை மட்டும் ரைட் சைடில் வச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த லாக் இசட்டை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் சைடில் லாக் ஒய் இருக்குது அண்ட் இந்த ப்ளஸ் லாக் இசட் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் லாக் இசட்டாக மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி அப்படி இருக்குதா அண்ட் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பின்னா லாக் ஆஃப் ஏ பை பி ஸோ ஒய் பை இசட்னே கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சி ஒன் சின்ஸ் லாக் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லாக் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஏ பை பி இப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு ஓகே இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது பிக்கு பதிலாக இசட் இருக்குது அவ்வளோதான் ரெண்டு சைட்லேயும் லாக் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தால் போதும் பிகாஸ் இ பவர் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒய் பை இசட்டாக மாறிடும் ரைட் சைடில் வந்துட்டு சி ஒன்னாக மாறிடும் ஓகேவா இதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ தான் ஒய் பை இசட் ஸோ இதை தான் நம்ம வி அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கணும் ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரும் ஃபை ஆஃப் யூக்கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் யூக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் பை ஒய் ஸோ ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் கமா வீக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒய் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் சொல்யூஷன் சப்போஸ் நீங்கள் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டு எடுத்தீங்கன்னா வீக்க வேல்யூ இப்படி வராது டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஓகேவா அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்தாலும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பிகாஸ் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ரேஷியோக்கு ஏற்றா போல் இந்த சொல்யூஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒன்று போல் வராது ஓகேவா